According to the charge sheet here, you entered the premises of Mr Brown's 63 Brompton Road, London, on the 1st of July 2016, and you took away a handbag containing a purse with £368 in cash, three credit cards, a checkbook, a switch card, and a mobile phone. Did the police caution you when they arrested you? So could you repeat, please? All of it. According to the charge sheet here, you entered the premises of Browns, 63 Brompton Road in London, on the 1st of July 2016, and took away a handbag containing a purse with £368 in cash, three credit cards, a checkbook, a switch card and a mobile phone. Did the police caution you when they arrested you? Selon cette feuille de détention, vous êtes entré dans le salle Browns, qui est à 63 rue Brompton, sur la date de 1er juillet 2016. Vous avez pris un sac à main et avec le contenu de 368 livres sterling, trois cartes crédit, un chéquier, une carte switch et un téléphone mobile. Est-ce que la police a donné un avertissement quand ils ont, ils ont parlé avec vous euh, Qu'est-ce que vous voulez dire Est-ce que vous faites référence à mes droits On m'a dit que j'avais le droit de ne rien dire. What do you mean? Are you talking about my rights? I was told I have the right to say nothing. Well, before asking any questions, the police must tell you that you have the right to remain silent and that anything you, that you say may be used against you in court and that you have the right to consult with a lawyer who can be present during questioning. Oui, avant de vous demander la, des questions, euh, la police doit vous prévenir que vous avez le droit de rester silent. Et tout, ce, tout ce que vous dites peut être utilisé au tribunal. Et euh, vous avez le droit à un avocat présent. Euh, oui, ils m'ont dit ça, effectivement. Ils m'ont également dit que j'avais droit à un avocat commis d'office. Et ils vous ont... Yes, that's right. They did tell me that. They even told me I have a right to have a duty solicitor present, and that's why they've called you. When the police interview you, before you answer, I'll advise you whether you should be answering or whether you should remain silent. Quand vous serez en entretien avec la police, je vous conseillerai si vous devriez répondre à leurs questions ou si vous devriez rester devriez rester silent. Euh, D'accord, mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que je vais être interrogé Est-ce qu'on va me mettre en prison Je commence un peu à m'inquiéter. Hein? Yes, ok, but what will happen now Will they interrogate me right now Or will they throw me in prison I'm really worried, you know. Probably not. Um, we can apply for bail so that you can be released. Since it's not a serious offence, there shouldn't be any problems. Uh, on peut faire une demande pour libération conditionnelle. Mm -hmm. uh, vu que c'est un délit pas très grave, uh, je ne pense pas que vous aurez des très, très grands problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire demander la liberté conditionnelle Est-ce que je vais être relâché Et quand commencera le procès Faut-il que je reste en Angleterre longtemps parce que je souhaiterais rentrer dans mon pays le plus tôt possible Ok, mais qu'est-ce qui va exactement se passer si have bail will i be released um and would i have to stay in the uk for a long time because really i need to go back to my home country as soon as possible right to release someone on bail means that you are allowed to be at liberty rather than being held in custody while awaiting the next stage of the criminal process that is when you have to appear before the magistrate court where um, which is where that your case will be heard that will probably be in about three days time the police will inform us after they inf interview you and hopefully they will have granted you bail. If, si vous êtes, euh, si vous êtes accordé la libération euh, conditionnelle, ça veut dire que vous êtes euh, libre, vous n'avez pas besoin de rester en détention. 
euh, entre temps que votre affaire arrive au tribunal d'instance. Euh, normalement, ça, ça fera un délai de trois jours. Euh, la police devrait vous prévenir bientôt si on vous a accordé la libération conditionnelle. En France, les procès peuvent durer des années. Comment ça se passe ici Je n'ai pas envie d'être coincé ici trop longtemps. J'aimerais pouvoir rentrer chez moi à la fin de l'été. En France, ces cas peuvent prendre des années. What would happen for me? I don't want to be stuck here. I really need to get back to France, especially for the end of the summer. Well, since it's not a serious offence, and unless you choose to be tried by a jury at the Crown Court, which I don't advise, as you were caught in the act, and you just get a tougher sentence, be dealt with in the, in the Magistrates' Court. Then, since I've, I've said, you were caught red-handed, and it is in your best interest to plead guilty. Ok, bien. Vu que votre délit n'est pas très, très grave, euh, vous aurez l'option d'avoir euh, un procès au tribunal, au cours d'assises. Mais je vous conseille euh, d'avoir euh, votre affaire euh, juridique traitée au tribunal d'instance parce que on, vous étiez euh, trouvé en flagrant délai. Donc, il vaut mieux euh, avouer que vous êtes coupable, à mon avis. Euh, et si je plaide coupable, quel type de peine est-ce que je vais euh, encourir Est-ce que je vais aller en prison And if I plead guilty, what sort of uh, sentence could I get Would I be going to prison Well, that depends. Don't force any windows or a lock to get into the house. Bon, bah, ça dépend. Est-ce que vous avez euh, cassé des fenêtres ou forcé des fenêtres ouvertes pour rentrer dans la maison euh, non, je distribuais des tracts. C'est un petit boulot à mi-temps que j'ai trouvé. Je suis étudiante et je suis fauchée. J'ai vu que la fenêtre était ouverte et qu'il y avait un sac sur la table. Il n'y avait personne à l'intérieur. Ça a été facile d'entrer dans la maison, mais je n'y suis pas allée avec l'intention de voler quoi que ce soit. C'est juste que la tentation était trop forte. Well, no, my situation is uh, I was just doing a flyering job. It's my job part time. Uh, you know, I'm a student and I'm pretty broke, so, you know, um, I basically I saw the window open and I saw a bag on the table. I just thought I can't resist this opportunity um, and I just went in there. It's not something I really wanted to, but I couldn't resist the temptation. Good. Uh, in that case, it wasn't premeditated, which would have made the offence much more serious. Probably in this case, a magistrate will not impose a custodial sentence. A fine will be sufficient. OK, c'est bien que vous n'avez pas fait euh, l'infraction de casser une partie de la maison et euh, entrer dans la maison. Euh, et ce n'était pas, euh, pas un délit prévu. C'était euh, improvisé euh, au dernier moment. Dans, dans ce cas-là, je pense que le magistrat devrait décider de vous donner une, une amende au lieu d'une condamnation en prison. Donc, euh, je ne pense pas que vous aurez une détention en prison. Est-ce qu'on va me renvoyer chez moi, en France Je suis venu ici pour étudier l'anglais et j'aimerais rester un peu plus longtemps. Combien l'amende va-t-elle me coûter Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas beaucoup d'argent. Will I be sent straight back to France? The thing is, I'm here to study English. I'd like to stay a bit... Because as you know, I'm pretty broke. Well, I can't say at this stage. Let's wait and see. Bah, pour l'instant, je ne sais pas, donc je ne peux pas vous dire. Il faut attendre, puis on va voir.